欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。我出鼓了，师傅，我出鼓了，师傅，我出鼓了。芊芊，恭喜你练成医术神通，为师就授予你天下第一神医的称号，并。将这圣衣谷的谷主之位传授于你。可是，师傅，我要是继承谷主之后，是不是就不能出谷了？芊芊，这圣衣谷本就是世外桃源，你又何必出谷呢？小时候有一个大哥哥救了我，我答应长大以后去找他，所以我想去找我的救命恩人顾燕白。你若执意要去寻找，你就去吧。你师兄林鹤。早些年下山，你日后若有需要，尽可随时去找他帮忙。多谢师傅。救命恩人，你到底在哪里呀、啊？都三个月了，怎么一点音信都没有啊？喂，师妹，你托我找郭艳白，我已经打听到他今天的去向了。郭艳白为寻求投资商，到罗曼酒店参加了这次北城商会举办的酒宴。找到了，太好了，云鹤师兄，我真的去罗曼酒店找他。冷嫣然，怎么是你？艳白。看上去你很意外啊！不是说有位神秘的投资商约我到这里见面吗？就是你。没错，人家一直想见见你。顾燕白，你要是敢走，我就切断北城和顾家所有的合作。到时候你父亲生前所经营的一切，当然。邓成建，您到底想怎么样呢？燕白。我知道你们顾家最近经济危机，需要大量的资金周转。只要你答应娶我，我就可以帮你。冷小姐，强扭的马不停，这事我不答应。我还有事儿，恕不奉陪。好歹是北城数一数二的世家千金，要钱有钱，要颜值有颜值，好歹三番五次的拒绝我。老板，这天底下男人那么多，又何必耗在顾月白身上？从小到大我都是要的，男人有，越是拒绝，就越要得到。顾月白此次来罗曼酒店，是为了参加商会酒宴，到时候你就在他的酒里放上那么点助兴的东西。是。好，一位。走错房间了。叶白，你没有走错房间，我就是特意在这等你。冷小姐，怎么擅自闯入我的房间呢？你有这个劲强撑着说话，倒不如过来快活快活。走开，休想！来人，顾叶白逃走了，快让他把他追回来！是。我劝你别多管闲事儿，小姑娘，就是要多管闲事儿。你现在动手，别跟我不客气。看来不给你点教训的话是不行了。你刚开始什么招？如果你再不动话，如今我给你试试我的新招。你给我等着。你看，我把饭都打好了，怎么样？身体还好吗？
，谢谢你。举手之劳而已。叫你什么？吴彦凡，吴彦凡，你醒醒，吴彦凡。叶兰哥哥，你等着，我去给你做解药。叶白哥哥，早上好啊！你谁呀、啊？昨天晚上我……我是于芊芊，我。我我不不不，干什么要求啊？今晚提啊？真的吗？你想要什么？我我想要跟着你。你素不相识的，第一次见面就痛恨你，这这这太草率了。换我别的题。这卡里有五百万，我暂时只有这么多万。如果不够的话，你后面联系，再多赚。我不要这个，我就要跟着你。叶白哥哥，把我忘了吗？小的时候我掉进冰窖，是你救了我。我听说你还因此落下了病根，所以这些年我一直苦行医术，就是为了报答你的救命之恩。你说的这个，我倒是有点印象。可是事情已经过去那么久了，如果换成别人，我一样会去救他。你不需要放在心上，更不需要明白。志良啊，叶白哥哥。云倩倩，你居然跟了我一路，这都跟到家门口了。燕白哥哥，你就让我跟着你吗？我可以保护你的。我一大男人不需要女人来保护。燕白哥哥，我求求你了。愿意跟着跟着。冷嫣然，你怎么在这儿？燕白，我昨天等了你一个晚上了，怎么你不欢迎我吗？多谢冷小姐的关心，要不是被你，我也不会彻夜未归。燕白，冷小姐只是关心你，你怎么用这种语气跟她说话呀？太失礼了。奶奶，我哟，你这带回来的姑娘是谁呀？这怎么穿的脏兮兮的呀？该不会昨天晚上你们两个在一起吧？对呀、啊，昨天晚上我和燕白哥哥在一起。顾燕白，我冷嫣然好歹也是北城数一数二的美人，你放着我这样的世家千金不要，居然去睡一个丑八怪。谁是丑八怪啊？师傅师兄都说我长得好看。冷小姐，我和你的恩怨，请不要牵扯到旁人。哼，顾少爷这么怜香惜玉，那如果这样的话。我就不如果这样的话，我就不如废了。冷小姐，这是你，是你闹事的地方。你，你居然当着我的面去维护别的女人！我们顾家不欢迎你，请你离开。来人，送客。你这是要赶我走吗？哼，那看来我要给于老板打电话施压了。冷嫣然。你不要欺人太甚，顾燕白，我对你一片真心，你三番五次的不给我好脸。听说上次那个合作关乎你们顾家的生死是吧？哼，给我等着。燕白只是劳累过度，积劳成疾才落下了病根。要是不及时救治的话，会有生命危险的。燕白，燕白，你醒醒啊！你要干什么？你要害死他！还我燕白是真。姑娘，你年纪轻轻的，你懂医术，别装神弄鬼。他要是有三长两短的，我不会放过你的。别动我，再晚就来不及了。燕白，燕白，哎呦！血了呀！燕白，哎呀，燕白没呼吸了。燕白，哎呀，燕白还没呼吸。云芊芊，你居然把人给噎死了！来人，我把他抓起来。
。燕白，你醒了。燕白啊，你这是怎么了？哎呦，燕白，你醒了。你可是吓死奶奶了！你刚才险些没命啊！啊，幸亏这个姑娘把你救活了。谢谢你啊，芊芊。哎呀，我可怜的孙子啊！奶奶一定得想办法治好你的救急。没事了，我早就习惯了。这些年我遍访名医，都束手无策。就连国内首席医师都说了，我这病啊，这辈子都好不了。你别听他们医师瞎说，我就可以治好你啊！真的吗？嗯，姑娘，你你能治好燕白的病啊？你要是能治好燕白的病，我顾家必定重金酬谢。奶奶。我不要钱，我只想一直待在燕白哥哥身边。你叫芊芊是吧？你要是真能治好我孙子的病，奶奶什么都答应你。奶奶，行吧，就这么定了。这位小姐，你刚才不是要走吗？怎么还待在这儿？我，小邓小姐，我们顾家的实力比不上你。但是你要拿一些旁门左道的东西来威胁我，我顾燕白不会屈服。顾燕白，我冷嫣然得不到的东西，谁都别想得到，给我等着！给我等着！哎呀，燕白呀，你得罪了冷小姐可怎么办呢？冷家在北城可是实力庞大。我们顾家没法跟他们抗衡啊！奶奶，我已经一再忍让，是他冷嫣然欺人太甚。没关系，有我在，他才不敢把顾家怎么样。你就是初生牛犊不怕虎。查到那个云芊芊的来历了吗？老板，我们的人只查到那个女人叫云芊芊，不久前刚搬来北城，没有什么背景。没权没势的野丫头，居然还敢跟我争！她不仅打伤了我的手下，居然还敢跟我抢男人。我冷嫣然绝对不会放过她。老板，那个云芊芊似乎挺厉害的，连我都打不过她。你个废物，还敢自称金牌保镖，到头来还不是被一个野丫头欺负？对不起，老板，您消消气儿。对付她还得靠我们冷家的势力。你去一趟北城，去找最大的投资商冯超，让他以合作投资的名义，把顾艳白约到顶层商会去见面。是，顾艳白，我倒要看看，到底是你们顾家重要，还是云芊芊重要？到底是你们顾家重要，还是云芊芊重要？好了，燕白哥体内的寒毒已经被我全部驱除了，之后啊，只要好好静养，马上就可以痊愈了。真的？那你可是我们顾家的大恩人啊！哎，奶奶，您言重了。要是没有燕白哥哥，就没有现在的我。云芊芊，你的医术真是神乎其神。燕白哥哥，你是在夸我吗？嗯，我知道了，尽快去安排。燕白哥哥，什么好事啊，这么高兴？公司刚来的话说，北城最大的投资商冯超约我到北城顶级的商务会所。好了，这么说，我们顾家的企业有救了。是啊，之前我谈的所有合作都被冷艳然给破坏掉了，我正愁找不到合作商呢。燕白哥哥，你要出门啊？我可不可以跟你一起去啊？我是去谈生意，你跟着我干嘛？可是你答应过我的，我把你治好了，你就让我跟着你。别闹了，吓死他！哎呀，奶奶，你给我评评理。燕白呀、啊，你就让芊芊跟着你去吧。芊芊那么乖巧懂事儿，一定不会给你添麻烦的。好吧，我带你去。一言为定。哎呀，你说奶奶也真是的，真说咱俩是情侣，还让我们睡一间房。嗯，真说咱俩是情侣，还让我们睡一间房。叶白哥哥，你在干什么呢？男女授受,受不亲，今晚我睡沙发，你
你在床上休息。这怎么能行呢？我才刚为你去出了体内的寒毒，今天晚上你是不可以着凉的。我们两个才认识，同床共枕的话，成何体统啊？那有什么关系吗？我们前两天才刚睡过啊。那件事是个意外，你不用劝了，今晚我就睡上了。不，你这是干什么呀？如果今天晚上我们两个一定要有一个人睡沙发的话，那就是我来睡。那怎么行呢？你一个女孩子沙发凉，容易着凉的。那我们一起睡床。不行。那我一个人睡沙发。晕。啊！不要不要不听不听，我发念经。行了，今天晚上已经很晚了，赶紧睡觉吧。那我帮你铺床吧。晚安，云姐姐，沙发上凉，要不来床上睡吧？今晚一块睡床吧。念念白哥哥。彤彤，你好，我是顾氏集团总裁顾烟白。哎呦，想不到顾总如此年轻帅气，真是后生可畏啊！彤彤过奖了，这是顾家企业给出的合作方案。顾总果然是人才啊，居然在这么短的时间做出这么好的方案。不过，我今天也是受人之托。要顾总您过来见个面呢，是谁要见我呀？叶白，但是我想见你啊。叶白，但是我想见你啊。怎么又是你啊？你怎么阴魂不散啊？云芊芊，你瞧你这一身取不算样，你也配来这儿？冷小姐，请您慎言，是我带他来这儿的。顾艳白，你才认识他多久呀？你就到哪儿都带着他，关你屁事啊！你家住海边吗？你不死呀？先生，第二步，来人，我叫去他。冷小姐，我们是来谈生意的，不是来闹事的，还请您不要太过分。哎，顾总，大家好好说话嘛，没必要打打杀杀的。云芊芊，我就看在冯总和艳白的面子上，原谅你刚才对我的不敬。但是前些天你打伤我的手下，这件事我还要找你算账呢。哦，你是说前两天被我打跑那两个人啊？他们欺负严白哥哥，你，你少给我胡说八道，分明就是你蓄意挑事。冷小姐，这件事到底怎么样？我想你应该心里清楚。胡严白，你确定要为了这个来路不明的野丫头得罪我冷烟园？那您想怎很简单，让他给我当众下跪，让他给我当众下跪，这样的话我就可以原谅他。还要让冯总签约你们顾氏集团。顾氏集团是父亲留给我的遗产，我不能让父亲一手打下的产业毁在我的手上。可是，若我当真为了自己的利益去与虎谋皮。那就违背了父母自小对我的教导。考虑的如何，燕白？抱歉，这件事违背了我做人的原则，我不能答应。顾燕白，他云芊芊对你就这么重要，你为了他，连顾氏集团你都可以放弃。这是我个人的选择，和他没有关系。冯总，做生意讲究你情我愿，要是您一开始就没想过和顾氏集团合作，我自然无法勉强。多谢你的款待。没有我的允许，谁让你们离开了？给我拦住他！我挡住他，你先走。不行，要走一起走。都这个时候了，你们俩还在这郎情妾意？云芊芊，你不是很厉害吗？是不是三脚猫的功夫？你看看你就知道了。什么要是吧？别过来！冷嫣然，你要是再敢伤害燕白哥哥。你信不信？我让你尝尝鲍以玲花针的厉害！你，叶白哥哥，我把他们都打跑了。冷天，没想到你不仅医术高，连武功都这么出类拔萃。那当然了，你还好带我来了，要不然这位冷小姐还不一定会放你走呢。谢谢你啊，芊芊，我们走。吴艳白，你确定你想
只要你踏出这里一步，你就失去了冯总这个行业内最大的投资商，你就失去了冯总这个行业内最大的投资商。是啊，顾总，我还是很欣赏你，不如坐下来，我们好好聊聊。一个人要想活得顶天立地，做事之前就得先学会做人。我自然想与冯总合作，挽救我顾家企业，但我顾延白绝对不为了达成目的，放弃做人应有的原则。冯总，我劝你还是不要和恶人为伍，否则多行不义必自毙。臭丫头，你瞎说什么？老子出来混的时候，你还没出生呢，你还要来教我做事情？行了，点到为止，你自己好自为之吧。行了吧，你送个什么东西敢在我面前装神弄鬼、装腔作势？我看你是面色发黑、狗魔发黄，恐怕是得了不治之症，命运就……如果你知道错了，还可以为你试一针；但如果你执迷不悟的话，可别后悔。放肆！胡说八道！我冯昭身体好得很，你竟敢诅咒！要不是他故意分手，我就对你不客气。既然你听不进去劝，那我也没什么办法了。叶白哥哥，我们走吧。我们走。叶白哥哥，接下来我们去哪儿呀？听说有家国外搬迁回来的公司要在北城找合作商，我得回公司策划出一套新方案。芊芊，今天你跟着我受累了，早点回去吧。你不要，叶白哥哥去哪儿我就去哪儿。好，我们走。哇，叶白哥哥，这个就是你的总裁办公室啊？对呀、啊，我要去开会了，你就待在办公室等我。嗯，你要是觉得无聊的话，这个电脑上有视频和游戏，你玩会儿。哎，哪部门的呀？好大的胆子呀！工作时间在顾总办公室打游戏？不不不不不，我不是在这儿上班的，是燕白哥哥让我在这儿打游戏。燕白哥哥，你说这顾总？对呀、啊，就是你们的总裁啊。顾总怎么可能认识你这种土包子？哦，知道了。你是不是哪个桥洞底下失去了乞丐？顾总看你可怜，然后收留你的。我不住在桥洞，我住燕白哥哥家里。说什么？你凭什么住顾总家里面啊？怎么了？有问题吗？当然有问题了，顾总可是商业精英，怎么能被你这种女人玷污？我警告你啊，你最好离顾总远一点，否则我不会放过你的。这个女人怎么和冷小姐的语气一模一样？你逼我什么呢？是不是在骂我？懒得听你叨叨，我走，吃晚饭去。我也不想和你啰嗦，是你非得跟我讲。完了，这个 U 盘可是公司的重要资料啊！我盯着我干什么呀？说，是不是你拿了 U 盘？啊？我拿那玩意干什么呀？这办公室里面就你一个人，不是你是谁啊？居然这么强的逻辑啊！识相的把 U 盘赶紧交出来！不然我就告诉顾总，让你吃不了兜着走。你这不反不讲理呀、啊！杨秘书，让你不是拿会议资料，怎么拿这么久啊？哎，顾总，咱们的 U 盘不见了，肯定是他拿走的。不可能，李建建的不是这样的。顾总，这办公室里面就他一个人在这鬼鬼祟祟的，不是他是谁呀、啊？奶奶哥哥，我真的没有。我知道你。U 盘被压在文件下面了，杨秘书。做事也太不仔细了。好了，这场闹剧到此结束，我们去开会。天马哥哥，谢谢你。谢我什么？谢谢你信任我。哎，李局长，来，我到你们楼下了。嗯、哦，好，好嘞，好，我马上过来。哎呀，冯老板，冯老板，你没事吧？冯老板，冯老板，杨律师，我的病就算没有了。冯总，您现在是肝癌晚期。
冰火高花已经回天乏术了，当今世上恐怕只有天下第一神医才能救你一命。天下第一神医，当今世上恐怕只有天下第一神医才能救你一命。天下第一神医，我去哪里找天下第一神医呀、啊？据说天下第一神医已经离开了圣医谷，不知所踪了。冯总，您不是说有个小丫头一早就看出了你的病症吗？或许你可以找他去看一看。一个小姑娘能知道什么？不行，一定要动用，用冯家所有的实力，一定要找到。金白哥哥，这两天你都深夜才下班，太辛苦了。这样，回头我给你熬点补药，补补身子。文姐，在你的照顾下，我感觉身体好多了。这几天我一直在忙着解决公司的资金问题。但是现在还没有找到合作商，我也不知道接下来该怎么办。叶白哥哥，我可以帮你的嘛？天下第一神医，你救救我吧！天下第一神医，什么天下第一神医？冯总，您不必如此，快站起来说话。我用冯家所有势力苦苦找寻，才打听到原来您就是天下第一神医。您一定出手救救我呀！谢谢，顾总。难道您对此一无所知？叶白哥哥，我不是故意要骂你的。叶白哥哥，我不是故意要骂你的。洪总，先说话，都怪我不好。前不久没有听千秋小姐的话，前不久我被确诊了，肝癌晚期。顾总，您一定要替我说几句话，让千千小姐救救我呀！你之前联合冷嫣然欺负燕白哥哥，你是个大坏蛋，我才不要救你呢！千千，冯总之前的所作所为也只是收到冷嫣然的指示，你看他现在病成这样，这么可怜，可以的话，出手救救他吧。好吧，我都听你的。看在燕白哥哥的面子上，我就救你一命吧。这样。回头你告诉我一个时间，我帮你去治病。谢谢沈姨，谢谢沈姨。不要谢我，你要谢就谢谢白哥哥吧。顾总，感谢你，不计前嫌。我知道现在顾氏集团面临资金短缺问题，如果您不嫌弃，我愿意成为顾氏集团永久合作伙伴。好啊，冯总，希望我们以后合作愉快。我是个燕，都听燕白哥哥的。好，那我们一言为定。一言为定，一言为定。冯老板，您亲自下来迎接哪位尊贵的宾客呀？不会是北城冷小姐吧？冷嫣然吧？哎，林小姐，顾少，在这等你们好长时间了，就等你们大驾光临呢。哎，您请，冯先生，这二位就是您请来的贵宾，你怎么说话呢？你还不给我贵客道歉？让我给他二位道歉，不是怎么让你道个歉是为难你了是吧？对不起啊，我可不知道您二位是冯老板请来的贵客。冯总，听说你打算对顾氏集团进行投资，还准备和顾燕白签订长期合作的关系，你为什么不和我商量？你怎么能私自做出这样的决定？冷小姐，我冯超做事情还不需要你对我指指点点。我之前帮你，是因为我欠你冷家的人情。现在我该还的都还了，不该还的也还了。再过几天无理要求，老子不陪你玩了。冯总，您能够改过自新，和冷嫣然同流合污。多谢云小姐赞许，我以后顾总学习，学习顾总的女神夫妻的精神。好，你们请，你们请。这冯老板是我们北城最大的投资商，竟然对顾延白点头哈腰。顾总，这是我让人重新拟定的合同，你看还有没有需要修改的地方？哦。
，这合同中的条款都是有利于故事集团的。顾总，我得感谢你，劝天下第一神医，能不能出手救我呀？这是你心意，还有你笑纳呀。顾总，那现在咱们是长期合作伙伴，呃，您看我这个事儿。啊，啊，叶白哥哥，我治疗需要时间。那我在外面等你。不愧是天下第一神医呀！一出手就把我从顶高给拉了回来，厉害，真的厉害呀！冯总，您的病已经好的差不多了，之后啊，只要按照我病的药方慢慢调理就好。我冯超这辈子就是给姑娘做牛做马，也要回报您对我的大恩大德呀！哎呀，不要你给我做什么牛马，你之后只要能帮扶燕白哥哥就好了。一定一定会的。走吧，你慢走慢走。神清气爽。哟、哦，冯总可真是容光焕发呀！白小姐，您您有话就直说嘛。冯总，当年你落户的时候，我爸爸可是借钱给你，这么报答我们冷家的吗？这么报答我们冷家的吗？白小姐，钱我早就还清了，这么多年我为冷家也做了不少事，当年的恩情。你该还清。话虽如此，但是你也不应该背着我们去投资顾家吧？顾总是我的大恩人，是他劝说天下第一神医，就我这，要不然我早就没命了。冯总，你边瞎话也得找个好点的理由吧？我盯梢顾燕白那么久，可从未发现他认识什么天下第一神医啊！一直跟在顾总身边的云芊芊。他就是天下第一神。说什么？云芊芊是天下第一神医？梁小姐，我言尽于此，您好自为之。云芊芊居然是天下第一神医？不可能！喂，你是怎么办事的？云芊芊是天下第一神医这么大的事，你竟然没有查出来？老太太，您喝水。不知道燕白最近怎么样？老太太，老太太，老太太，你怎么了？廖医师，我奶奶怎么会突然晕倒？顾总，我们给顾老太太做了全身检查，从检查结果来看，顾老太太是患有急性白血病。什么？急性白血病？我奶奶怎么会得急性白血病呢？顾总，你先不要着急。顾老太太的病也并非无药可医。目前，国外新研发的化疗药物是专治急性白血病的，但是这种化疗药物非常稀缺，很多医院没有购买渠道。无论如何，我也一定会想到办法买到这种化疗药物。顾总，那我去给您打听一下渠道。好，那就麻烦廖医师了。燕白。你可以找我帮忙，我手上你会买一种样的渠道。冷嫣然，你怎么在这儿？你派人跟踪我。燕白，你真聪明，一下子就猜到了。冯小姐，你真的知道购买这种化疗药物的渠道？我当然知道了。冷小姐，能否将这种购药渠道卖给我？我一定重金酬谢。燕白，我堂堂冷家大小姐，还缺这点钱吗？冷小姐要是不需要钱财，我可以拿别的物品回馈您。燕白，你是知道的，自始至终，我想要的都是你。冷小姐，我们真的不适合。我想我很久之前就跟你说了。闭嘴！从来都是我拒绝别人，还没有别人敢拒绝我。既然是这样，冷小姐，我们之间没什么可谈的，行吗？我们之间没什么可谈的。行吗，顾燕白，你想清楚了，你奶奶的病你不想治了吗？如果你和我结婚
，我不但可以找渠道帮你救你奶奶，你还可以收获我们冷家的巨大财富。你的好意我心领了，但我顾燕白断不会为了利益选择商业联姻。顾燕白，燕白哥哥的名字可不是谁都能叫。云芊芊，你，你居然还活着！你话什么意思啊？你放开我！你闹得很吗？你说实话！云芊芊，你这个山沟里跑出来的野丫头，你凭什么骂着她不放？你，你还不准我去死！你居然敢打我！冷嫣然，你不仅想废了我，你还想伤害叶白哥哥。叶白哥要是有什么三长两短的话，那是你。是我忘了我宝贝，对不起，我是因为我孩子，应该给他守护。你们两个在这个地方搂搂抱抱，像什么话？冷嫣然，你要是再在这待下去，我怕我忍不住扇你几巴掌。云芊芊，给我等着！叶白哥哥，我听说奶奶出事了。奶奶突然晕倒了，医院检查出奶奶得了急性白血病。医院检查出奶奶得了急性白血病，需要国外新研发出的化疗药物才能医治。你放心，我一定能治好奶奶的。芊芊，你医术高明，我当然相信你能治好奶奶。但是你身体虚弱，还是要好好休息。奶奶的病比较重要，你带我去见见奶奶吧。芊芊，真的没事，燕白哥哥。好，我跟你一块儿进去。奶奶，你可算是醒了。奶奶，我采取了中医的疗法为您治疗，您现在感觉怎么样啊？哎，浑身都不疼了，感觉精神好多了呢。哎呀，芊芊，谢谢你啊。奶奶，你就别跟我客气了。好，好，好，你是我未来的孙媳妇儿，奶奶就不跟你客气了。奶奶。说的芊芊都不好意思了。哎呀，燕白啊，你这个木头桩子，人家姑娘跟了你这么久了，你也不知道主动一点儿。我告诉你啊，你可不能辜负了他。你要是辜负了芊芊啊，奶奶绝不饶你。哎呦，奶奶，说什么呢？放心，我会一直一直陪在燕白的身边的。好，我会一直一直陪在燕白的身边的。好，老小姐，您找我来这做什么？如果我没有记错的话，我们之间应该没有关系吧？杨秘书，我只是想和你交个朋友而已，你不会拒绝的吧？无聊，我们都喜欢同一个男人，不是吗？董小姐，你这是什么意思？你别装了，我知道你喜欢顾燕白。冷小姐，顾总是我的老板，我对他只是心生崇敬而已。杨秘书，你这不是在欲盖弥彰吗？我们都是女人，你的心思我最了解。是，我是喜欢顾总，可那又怎么样？我们都喜欢同一个男人，但是他却被云芊芊霸占，你甘心吗？我也很讨厌云芊芊那个女人，你有什么办法对付她吗？看来杨秘书对我的计划很感兴趣啊！你的计划是？我听说过两天顾燕白要去拜访北辰商会的前会长，到时候你跟着一起去，然后把这个放到水里，让云芊芊喝下，到时候再让北辰商会会长的儿子和云芊芊共处一室。这方法真是既恶毒又下作。杨秘书，你怕还是不知道吧？顾老太太已经打算让云芊芊尽快和顾燕白成婚了，你再不做，就来不及了。云芊芊，我守了顾总这么多年，谁允许你凭空出现就把顾总给抢走了？这都是你自找的，怨不得我。好，我答应你，你把你的计划详细说来听听。你把你的计划详细说来听听。杨秘书，打从我第一眼看到你。我就知道我们是同一类人。芊芊
，我用北城钱会长的邀请，特来钱家拜访。你呀，乖乖跟着我，等和钱会长聊完事情后，带你吃吃火锅。好呀。钱少，杜总，哎呀，您来的如此迅速啊！来，快请进。钱少，我是特地的过来拜访钱会长的。略微薄礼，还请笑纳。哎呀，顾总客气了，来就来嘛，还带什么礼物啊？哎呦，这位小美人是谁家的千金啊？长得如此水灵。啊，我不是什么千金，我是燕白哥哥的人。哎，这么水灵的小美人，名花有主啊，可惜，可惜呀、啊。开玩笑。顾总，听说前一段时间顾氏集团濒临破产，顾总能在这么短的时间内找到北城最大的投资商冯超来进行注资，可见顾总那大才啊。我父亲一直想见见您，想跟您聊聊商业发展的问题。钱少，你太过奖了。我能得到冯总的投资，那还是贵的相处。<笑>好，我现在就带你去见我父亲。走。好。好我去就回。再见。嗯。林芊芊，顾总说了，让我好好照顾你。这天气上你喝吧。谢谢。你就拿在手上不喝吗？奇怪。杨秘书一向来都不喜欢我，他怎么突然对我这么热情？这股气味，竟然是那种药。杨秘书，我倒是要看看你想搞什么鬼！我头好晕啊！我头好晕啊！哎，醒醒！林清茜，我至此听到你身败名裂。哎，田少，顾总撰写了一些商会有关的企业计划书，让我务必要拿给您看看。顾总不是去打电话了吗？怎么突然给我看策划书啊？也好，早就听说顾总是个商业天才，他写的策划书我一定要看的。这样，你拿给我看一下。哎呦，你瞧我这记性，我给拉在包厢里，要不然您跟我去拿一下。行。走。哎，喂，哎，喂，不是说拿策划书吗？怎么还把门锁啊？哎呀，别拍了，他是不会给你开门的。那吃点东西吧。小美人，这是什么？是给我的糖丸吗？不是糖丸，这是我圣衣谷特制的万能解毒丸。这是什么小玩意？米香有毒的啊！那那那怎么办啊？那小美人，你对待顾总不是挺热情的吗？怎么对待我还打不理？我现在都已经成为瓮中之鳖了，我懒得跟你讲话。小美人，这个局明显是冲着你来的呀。你是怎么得罪杨秘书的？我也奇了怪了，我哪里招他惹他了？云芊芊，这名字还挺好听，人也长得不错、啊。云芊芊，本少爷对你还挺有好感的，要不要考虑一下做我的女朋友？要不要考虑一下做我的女朋友？我要早知道你是个话痨的话，我就一定扎死你了。哎，你这个人怎么那么狠毒呢？芊芊，没事吧？顾总，林芊芊，你怎么没事啊？杨秘书，啊，我能有什么事儿、啊？没没事儿，没事儿，没事儿。杨秘书，你又是给我下药，又是把我和钱少关在一起，你到底想干什么呀？有这样的事儿？云芊芊，别这么骗人、啊！我我看到昨天的包厢的门锁坏了，我第一时间找顾总来救你的。顾总，你别信他，我我跟了你这么多年了，怎么可能做出这种事来？就是他，他和别的男人攀谈，所以才胡乱拍咬的。杨秘书，你说的那个别的男人指的是我吗？啊，秦秦少，我我不是这个意思呀。真想不到啊，有人敢在我面前玩这种见不得光的手段，还敢涉及到我的头上来。秦少，这到底是怎么回事啊？顾总啊，你这个秘书心术不正啊。他先是把我骗来酒店，然后把我和云芊芊锁在一个屋子里。然后放进了有毒的熏香，要不是那个什么解毒丸，哼，我恐怕早已中招了。真是最毒妇人心呢、啊。杨秘书，你为什么要这么做啊？当年你上大学，我捐钱供你
。后来你毕业之后来到顾氏集团工作，我也待你不薄。你为什么要这么做啊？你为什么要这么做啊？顾总，难道你的心里就只有云芊芊吗？这么多年是我一直在陪着你啊，公司的上上下下都是我打理的，凭什么他一出现就能阻挡全部的爱？明明是我一直在你身边呀、啊。杨秘书，你。荒唐！即使您的计划失败了，我也没有什么好后悔的。林芊芊，你以为想除掉你的人是我？我告诉你，另有其人。我知道啊，冷嫣然嘛。啊？你怎么知道？我随便猜的，没想到猜中了。你耍我？林芊芊，你都知道是冷嫣然了，你还能这样有恃无恐？哼，我根本就不怕他，而且他也不是第一次针对我了。杨秘书。你现在最应该担心的是你自己才对。云芊芊想怎么样？金白哥哥，田少，你想怎么处置？敢算计我钱少的人，我让他见不到明天的太阳。顾总，救救我！田少，杨秘书在我手下干了这么多年，没有功劳也有苦劳，我想替他求情，网开一面。看在顾总的面子上，可以饶你一命，但以后别让我在北城再看见你。杨秘书。我会让财务部转你半年工资，你被辞退了。顾总，顾总，我错了，别让我离开你。顾总，顾总，我错了，别让我离开你。来人，顾总，我带着。是。顾总，我错了，顾总，顾总。顾总，您的女人缘还真是不错呀，不管走到哪儿都能受到千万少女的青睐，呵呵羡慕啊。秦少，我从未想得到很多女人的爱。我只想找到一个灵魂伴侣，与他共度此生。我也是，我此生只想寻得一位良人，真心只为一个人。哎<笑>，本来见云芊芊的第一眼，我觉得这就是我的女人，没想到你们两个如此情投意合，心心相印。我想我是没什么机会了。哎呦，钱少，你这后半句话说的倒是挺有道理的。以后等你们结婚的时候。我一定亲自登门拜访，送上贺礼。好啊，那就恭候钱少的大驾光临了。那一言为定。一言为定。叶白哥哥，你工作这么长时间，该休息一下了。来，我给你吃水果啊。芊芊，我在忙公司的事儿呢。冷嫣然联系了北城几家大企业，对顾氏集团开展的商业打压，我一定要做出市场反击。这个冷嫣然怎么没完没了的？上次那个事情，我还没找他算账呢。好了，天天，放心吧，我会应付的。你先去一旁休息，等我妈妈来带你出去吃饭。好吧。喂，天青，你在北城过得怎么样啊？有没有记挂我这个师兄呢？林鹤师兄，记挂是没有记挂的。要不是你突然给我打电话，我都忘了有你这个师兄。要不是你突然给我打电话，我都忘了有你这个师兄。师妹，我刚从国外谈了一笔大生意回来，现在我去北城找你。这样，我把万金果买下来，举行一个豪门宴会，到时候一定要带着你那个救命恩人前来赴宴。师兄，赴宴的事情我再和叶白哥哥商量一下。今天啊，我有件事情想拜托你。芊芊，你我情同兄妹，跟我客气啥？你的事儿就是我的事儿，师兄。那个北城冷家的冷家大小姐冷嫣然，她一而再再而三的欺负燕白哥哥。师兄，你能不能出手教训他一下？什么？他胆子不小啊！芊芊，你别担心，这个冷嫣然交给我来处理。谢谢师兄。师妹，好久不见。师兄你好，我给你介绍一下，这位就是我小时候的救命恩人顾艳白，也是我未来的老公。你就是顾艳白啊？早就听师妹提起过你。守护大人，久仰久仰。顾总，你是我林鹤未来的妹夫，就不要这么客气。刚好我在国外接了一笔大单，想在国内找个合作商扩展业务，不知道顾总想不想兴趣啊？好啊，能和守护大人合作，求之不得。那、啊、就这么说定了
。秦青青，你怎么在这儿？燕白，你怎么能把他带来守护大人的宴会呢？他这个没有规矩的野丫头，你把他带来，这不是让人笑话吗？冷嫣然，燕白哥哥的事儿不用你管。你，雨芊芊，你就是冷家大小姐，冷嫣然，冷嫣然，没错，我就是冷嫣然。你谁呀、啊？大胆，这位就是我们的守护大人林鹤。你是怎么跟守护大人说话的？哎呀，守护大人，刚刚是我有眼无珠，还请您莫怪。冷小姐，听说你再三羞辱我师妹，多次对我师妹下手。有这回事吗？哎呀，守护大人，您冤枉啊！我都不知道您的师妹是谁，我怎么会干出这样的事儿啊？我就是全国首富的师妹，云芊芊，你也不拿块镜子照照你自己，就你也配当首富大人师妹？守护大人，这个云芊芊她想要攀附于您，你快教训教训她。邓小姐，我要收拾那个人，应该是你。守护大人，你你说什么？来人！守护大人，我不知道我做错了什么，还请您明示啊！芊芊刚才说的话，你没听清楚吗？什什么？我林鹤就是云芊芊的师兄，你这般欺辱我师妹，你说我该怎么处置你？是把你扔进海里喂鲨鱼，还是把你封进水泥里无天日？守护大人，守护大人饶命啊！把他拖走。是，守护大人，燕白，你救救我！是，守护大人，燕白，你救救我！我知道了，我以前做了很多错事，但是都是因为我太爱你了。我知道你很善良，你不忍心看我横死的，对不对？冷嫣然，你并不爱我，你只是为了满足你自己的病态需求而已。希望你以后能够痛改前非，不要再做出害人的勾当。守护大人，冷嫣然虽然罪行累累，但罪无至死，还请守护大人能够从轻发落。看在我未来妹夫的面子上，就饶他一命。来人，将北城冷家全国封杀，把冷嫣然派到非洲去挖煤。是，不要啊，不要啊！喂，同学会。好，我一定准时参加。芊芊、嗯，一会儿你陪我一起参加同学会吧。好呀，可是我的衣服弄脏了。我带你去商场买。<笑>那我们先告辞了，守护大人。再会，再见。芊芊，就是这个商场，我先去个洗手间，你到里面等我。好。圣衣谷弟子林鹤拜见谷主。哎呀，林鹤，你来了。这次出国，我想低调行事，不想引人注意。你还是叫我师妹嘛，咱俩的关系免了，免了。是师妹。哎，林鹤，看来你最近混得不错嘛。我林家富可敌国，名下产业无数，像这个北城奢侈品商城，还有帝豪酒店什么的，都是我林家名下的产业。原来这家商场是你开的呀！我刚好要进去逛逛，有什么可以推荐的吗？我自然会把最好的给师妹。我已经吩咐店员把本店的证件、珠宝、顶级水钻、梦幻曲送给你们。是，还有这个，这是我们北辰林家的无限黑卡。师妹有什么事儿尽管吩咐。多谢师兄，那我进去逛逛，你先走吧。是，师妹。是，师妹。把手上的活停一下，我们商场的大老板下达了命令，说是把镇店之宝顶级水钻裙拿出来，等会有贵客上门来取。你去仓库拿顶级水钻裙，我去门口迎接贵客。是。欢迎贵客光临。哎呀，不用客气，不用客气，我就随便看看。不是大人物吗？怎么来了个乞丐？啊？喂，这里可是顶级奢侈品店，不是你讨饭的地方，赶紧滚啊！别一会儿惊扰了贵客。我不是来讨饭的，我就是你口中的贵客，来取顶级水钻裙的。笑,笑死人了
，你看看你自己，像我们要等的贵客吗？也不找块镜子照照自己。你这般以貌取人，着实目光短浅。哎，臭乞丐，什么时候轮到你来教训我了？欢迎光临，请问二位需要些什么？哎，这不是你们店的镇店之宝吗？今天怎么舍得拿出来了？老板吩咐过，等会儿啊，有贵客上门来取走这些顶级水钻钱。顾太太，店长说的那位神秘贵客，该不会就是您吧？我可是这家商场的千万级 VIP 会员，你们店长肯定是把这个裙子特意留给我的。太好了，贵客，可算是等到您了。我们搞错了，你们口中的贵客是我呀。我当这谁呢？这不是我堂弟带回顾家的小乞丐。就你这个穷酸样，还敢抢我孙兴红看中的东西，还说自己是什么贵的，说出去谁信你？顾太太，他又是个臭乞丐，八成啊是个神经病。嗯八成啊是个神经病，您别理他，我来带你看看我们镇店之宝。不愧是镇店之宝，这手感，这材质，这跟云城找不到第二件了。帮我媳妇儿把这件水钻裙包起。是顾先生，你们快住手！这件裙子是师兄送给我的礼物。你不就是我的病秧子堂弟，街上捡回来的小乞丐，还敢在这儿说大话，真是孝子事。也不看看你自己什么样子，一个破乞丐还敢到奢侈品店？这里的东西你买得起吗？谁说我买不起？我有的是钱。小乞丐，我可从来没见过这样的银行卡，该不会是你拿了一张假卡出来糊弄人的吧？那是你见识少，我这张可是真正的无限额黑卡。拿一张假卡糊弄人是吧？哎，他不是说他拿的是什么无限额黑卡？你去试试。他这张破卡能不能刷出钱来？是顾太太，拿过来。果然是张假卡，小乞丐，你就是进来招摇撞骗的是吧？你们店怎么什么人都敢放进来？还不赶紧把他赶出去？谁让你进来的呀？再不赶紧出去，别怪我对你不客气了。我要走，我自己会走，不用你赶。哎呀，你个小乞丐，还敢在这叫唤，给你脸了是吧？保安，把他给我赶出去。住手！干什么呢？哼，堂弟怎么来了？难不成是带着小乞丐出来买阴子？不管是谁，既然来了店里，那就是客人，没有把客人赶出去的道理吧？客人？什么时候乞丐也能成为客人了？小叔子。我劝你以后擦亮眼睛，不要把什么人都往顾家里带。我们顾家可不是什么乞丐收容所，我们顾家可不是什么乞丐收容所。是啊，堂弟，你这小乞丐也太厚颜无耻了，拿一张假卡出来糊弄人，还要抢我媳妇的顶级水钻裙。孙大哥哥，我没有骗人，这件裙子真的是我的。你是不是真的很喜欢这件裙子？哎呀呀，小叔子，你听见了吗？他竟然说这裙子是他的，他也不看看自己配不配。裙子我买了，刷我的卡。堂弟，你懂不懂先来后到？这件水钻裙是我媳妇先看上的，凭什么跟我抢？堂哥，既然买主还没确定下来的话，我们之间价高者得之吧？怎么样？顾远白，你这死心腰子，是不是随机跟我们作对啊？大婶。早上起床是不是没刷牙？嘴巴好臭啊！臭乞丐，你店长你怎么来了？小郭，你手上这张黑卡是哪位贵宾啊？啊，就是这个臭乞丐，拿个假卡在这糊弄。你这个有言无据的蠢猪！这位贵宾是上门来取我们店里顶级的水钻裙的，你就这样对待我们的宾客？啊？你就这样对待我们的宾客？啊？什么？店长，您的意思是？这个女乞丐就是我们要接待的贵客，你还敢对我们的宾客无礼？你被解雇了，马上给我滚！店长，再给我一次机会吧，我再也不敢了。滚！店长，我可是本店千万级的 VIP 会员，他这张卡连钱都刷不出来，这裙子凭什么给他？住口！你还敢对我们的贵宾无礼？是谁允许的？这位贵宾是来取我们的镇店之宝——水钻裙的。还有这张卡
不是他取不出来，而且它里面的劲巨大，只有操两个亿才能取出这张卡。这这怎么可能？这小乞丐怎么会有这么多钱？店长，你说的也太夸张了，该不会这小乞丐是你包养的小情人？他特地请你来演戏吗？这两个人胆子也太大了。今天要招待的这位贵客，那可是林家要罩着的人，我可惹不起呀、啊！我可惹不起呀、啊！保安，把这两个闹事的人给我赶出去！永远的拉入本商场的黑名单！我可是本地的 VIP 会员，你敢这么对我？店长，真要为这个小乞丐得罪我们北城公家？这位贵宾，这是我们店的镇店之宝。顶级的水钻裙，请您笑纳，马上给您打包好，还有您的这张黑卡。芊芊，这是怎么回事？啊，其实店长是我以前救治过的病人。是的，是的。哦，原来是这样。那既然我们衣服也买完了，那我们走吧，燕白哥哥。好。燕白哥哥，你先去高中聚会的包厢等我，我收拾一下就过去。好。红贵，我怕路上堵车，所以提前过来了。你来了也挺早。哟，顾延白，你还真的是一个人来的呀？别说我了，红贵，看来你这些年过得很不错呀。还可以吧？我现在呢是北城富商林鹤的手下，在整个北城也是要风得风，要雨得雨，就连北城的彭少都是我的朋友，那就恭喜了。顾延白，看来你这个小白脸混的也不好啊。身为一个顾家掌权人，却连个女伴都找不到，<笑>哪来的美女啊？长得还挺好看的啊！叶白哥哥，叶白哥哥，姑娘你是？我是林芊芊啊。芊芊，没想到你打扮起来居然这么好看。叶白哥哥，你是在夸我吗？美女，跟着这个病秧多没意思。这样。我多出十倍的钱陪我一个晚上，怎么样？红贵，你这么跟一个女孩子说话，未免太不礼貌了，请你放尊重一点。你个病秧子还敢教训我吗？难道这个女的不是你从烟花巷里面花钱租来的吗？我让她陪我一个晚上，怎么了？你妈把你生出来，只是给你生一张臭嘴，没教你怎么说话是吗？个臭！红贵，别以为你是顾家的少爷，我就不敢动你，告诉你。不让开，连你一块收拾。师兄林鹤怎么会收这种人做手下呢？今天我就要替师兄清理门户。好、哦，红贵，怎么了？红贵，哎，大家都来了，我你怎么了？我来。红贵，红贵没事吧？红贵，谁在？顾建白。好狠的心呢啊！红贵都好心好意来请你参加同学聚会，你竟然下这么狠的手！不是，红贵的自己突然倒地的，不关我事。我能相信你的狡辩吗？你看这包厢里面，除了你们还有谁？不是你，那就肯定这个小妞喽。那就肯定这个小妞喽。不是，不要瞎指认，这件事和芊芊更没有什么关系。你说没关系就没关系啊？当我三岁小孩呢？发生什么事了？哎，红贵这是怎么了？哎，你就是不愿白钱的老师吧？看看你得意门生干的好事情啊！我可是亲眼看到他把红贵打成这样。不会吧？叶白上学时候挺乖的呀，他怎么会干出这种事的？你瞎说什么呢？哪天你看见叶白哥打人了？的话不能信啊，小姑娘，你和顾叶白，你们是一伙的。顾叶白，想不到你看上去斯斯文文的，内心这么狠毒啊！我告诉你，红贵现在这个样子，洪家人是不会放过你的。你与其在这像疯狗一样的乱咬人，不如调查视频的真相。哼，调查视频的真相，真真相。喏、no, ，现在红贵不行，只有你们颠倒黑白哦。那很简单啊。那我把红贵救醒不就行了吗？我还真不信你能救醒他。要是我真的把他救醒了呢？行啊，你要是能把红贵救醒，我跪下叫奶奶都行。这可是你说的，大家都听见了
。那要是你救不起呢？你就从这儿给我爬到洪家去，负荆请罪去。云兆，你提的这个要求是不是太过分了？过分吗？朱叶满，我看你不如乖乖认罪好了，这样也不用牵连着小妞了。闭上你的臭嘴，滚开！哎，醒了，还真的醒了。这小姑娘还真有两下子，一下子就把她救醒了。那我这怎么了呀？彭少爷，这下你是不是得跪下喊我奶奶了？这红贵本来就是你们打晕的，救醒她也是应该的。红贵，我们俩到底有没有打你？啊，就是你们打了我。红贵，你这是平白云少，大家都听到了吧？啊，红贵自己都说了，就是顾延白，我从那小妞对他动的手。红贵，你是不是皮肤青紫，经常心悸喘不过气，有时还会头痛晕厥？你怎么知道的？你这是心脏病晚期，在这个世界上，只有我能够救你了。但是我云芊芊行医有个规则，那就是从来不救作恶、撒谎之人。你真的能救我吗，红贵？你不要听小妞胡说，她故意骗你呢。这，红贵，你自己的病情你自己心里最清楚，你总不能拿自己的性命开玩笑吧？这个女人竟然能把我救醒，还能看出我的病症，恐怕真的是个神医啊！女神医，我刚才说谎了，我现在说实话，是我自己心脏病发作，晕厥过去了。我实话实说了，救救我吧，神医，真的救救我吧。我可以救你，但是你必须遵循医嘱。这是给你的药方，这个病啊必须禁药，你需要辞去工作，去一个山清水秀的地方休养身心，然后按照这个医嘱休养半年，这个病就可以痊愈了。多谢女神医，多谢。至于你呀、啊，我才不稀罕你这个孙子。我才不稀罕你这个孙子！醒过奶奶，我刚刚的是嘴巴快了点，你别往心里去啊。那个，我还有事，要不你们先慢慢吃，我先走了哈。过<笑>来、呃，你们先来，我我也走，我也走。哎，别呀、啊，今天咱们好不容易聚一场，叶满，咱们时程多久没有见面了？待会儿啊，好好聊聊。好嘞，老师。哟，你们已经吃上了呀？你谁呀、啊、你？皇上。你不认识我了，我是宁林啊。宁林，你整容了，还隆胸了。哎呀，讨厌！干嘛说的这么直白嘛？女孩子嘛，为了脸蛋和身材，多不容易呀、啊！要对自己动刀子，还要被你们这些臭男人指指点点。哎，不过我说宁林啊，你不是瞧不上这些高中同学吗？怎么今天还来？该不会是还对顾叶白念不忘？皇上。你别瞎说！我哪瞎说？哎，大家都知道，当时高中的时候，你可是暗恋了燕白三年。当时高中的时候，你可是暗恋了燕白三年。燕白，好久不见了。好久不见了，宁林。宁林啊，你还记得我吗？我可是你高中的班主任张老师，张老师，哎，要不先找个位置坐，既然碰到了，就一起聚聚。你谁呀、啊？不是我们高中同学吧？起开，我要坐这个位置。哦、oh, ，宁林，我来给你介绍，这位是云芊芊。云芊芊，你和叶凡是什么关系？他为什么带你来同学会？才高，你你说什么？宁林。呃，我旁边这个位置还空着，要不你先坐这儿。燕白，好久不见了，要不我陪你喝一杯？等会我假装摔倒，扑到燕白的身上，跟他近距离接触，跟他近距离接触。
今天怎么摔倒了？我上周刚出了归家，被撞歪了，都是你，都是这个叫云姐姐女人推的我，不是我。云姐姐一直在我的身侧，这一点我可以做主。燕凡，我才是你的同窗，你怎么能向这个女人说话呢？我只是实事求是罢了。哎，不是我说，大家都老同学了，没必要为这伤了和气。要不，只要你在，我给你道歉。是我做的，为什么要道歉？没想到我今天来参加同学会，会受到这种屈辱。我宁宁招谁惹谁了，要被这样欺负？宁玲啊，你就别哭了。叶梅，宁玲好歹也是你的高中同学，看人家哭的这么伤心，赶紧劝劝。张老师，我叶梅啊，你看宁玲哭这么惨，肯定受了很大的委屈。实在不行，给她道个歉，先别让她哭了呀。哎，别哭了，吵死了！你干什么？你干什么？我只是封住了他的声带，对他的身体没有伤害的。宁宁，你别瞪着我了，我只是想把事情说清楚而已。李毅，我刚离你那么远，怎么可能出现在你身后嘛？是啊，刚才宁林是从左侧过来的，而这位云芊芊小姐是站在叶凡的右边。这，李二，你今天全身上下都涂了美白粉。我要是推你的话，我手上肯定会沾上的嘛。你们看，我手上有吗？而且你今天穿的是平底鞋，你刚踩在地毯上，怎么可能会摔倒嘛？哦，解释一下吧。原来是这样，看来宁林是吃错了，所以故意想去整变白的女伴。我我我要不要去找医生做修补恢复手术？我先失陪了。呃，来。大家都坐。你还真是心细如尘，连这种小细节都观察得到。爷爷回来了。啊。哟、哦，小叔子还知道回来呀。堂弟啊，我们都在为爷爷的八十大寿操心，你这个顾家的继承人，不能为爷爷分忧，反倒有心思去参加什么高中同学大会。爷爷的八十大寿，往年爷爷的寿宴不都是在顾家老宅举办？哎，今年啊，我对外宣称，我将在帝豪酒店举办我的八十大寿，可是到现在还没能预定上帝豪酒店呢、啊。帝豪酒店，那不是湿地林鹤的产业吗？帝豪酒店是北城最奢侈的地方，一般能订上帝豪酒店的都是响当当的大人物。这还用你说吗？我们难道不知道吗？哎。话我都放出去了，要是预定不上帝豪酒店，我怕要被人指指点点，颜面无存呐、啊。堂弟呀、啊，你可是顾家的继承人啊，像预定酒店这种事，就应该由你来为爷爷分忧。可是帝豪酒店一般都要提前三个月预定。你是顾家继承人，难道这般无能，连酒店都预定不了？连酒店都预定不了。是啊，堂弟，不是我这个堂哥说你，你这个人呢、啊，还真是一点用都没有。哼，这么说，你们两个很有用呗？你是，哼、哦，你就是顾艳白捡回来的那个乞丐呀、啊！乞丐就是乞丐，别以为你穿了这条裙子就变成顾家小姐。是啊，话说回来，堂弟啊，你能为这个女乞丐买这么贵的裙子，还真是挺舍不得的呀。爷爷，堂弟连北城奢侈品商场的镇店之宝都能拿下，预定个帝豪酒店肯定不在话下。爹爸，我们顾家的众多长辈对你寄予厚望，预定酒店这件事交给你应该没问题吧？爷爷，我堂弟，大家都知道你厉害，你可不能辜负了爷爷对你的期望。是呀，顾艳白，你要是连酒店都预定不了，你就别当什么顾家继承人了吧，还是早点休息，回家养病吧。你就是预定酒店嘛，太简单了，艳白哥肯定能做到的。谢谢。<笑>好，堂弟，既然你如此有把握，那预定酒店这个事儿就交给你了，你可千万不能让爷爷失望。
，一个千万不能让爷爷失望。董公子，既然你这般自信，那我们就等着看好了。好，明白啊。预定酒店这些事啊，就交给你了。是，爷爷。刚才你不应该说大话的，燕白哥哥，我没有说大话，我是真的觉得你能做到的。我知道你是想帮我说话，可是芊芊，事情没有你想的那么简单，帝王酒店没那么容易定的。燕白哥哥，你放心，我有办法。连爷爷都做不到的事儿，一个小丫头能有什么办法？好了，这件事我自己想办法，不用操心。燕白哥哥，你还有更重要的事情要做。什么事儿？这就急！我知道你医术不错，不过我得病了。就连国内首席医师都治不好，我早就不抱希望了。哎呀，别人治不好，不代表我治不好啊！你相信我吗？好，你愿意治的话，我一定会好好的。无论我的病是怎么样。叶白哥，就放心吧，我一定会治好你的。只要我云芊芊一出手，替你下一个没有我治不好的病。从明天开始啊，我就会很很有力量，好不好？喂，云鹤师兄，帝豪酒店是你们家的产业吗？是的，师妹。不知师妹有何吩咐？过两天夜马上就要八十分钟，你立刻以北城度假，度夜来在你家，在帝豪酒店为顾老师预购一个包厢。是，师妹。是，师妹。<笑>刚刚，帝豪酒店打来电话，说那边已经为我安排好了举办酒宴的包厢了。明白啊，这件事你办得不错。这究竟是怎么一回事？爷爷，是不是哪搞错了？这怎么可能呢？我没有老糊涂，帝豪酒店那边电话里明确说了。说是顾家少爷预定的包厢，老太爷是不是搞错了？我老公天磊在外面认识很多生意上的伙伴，说不定这帝豪酒店还是靠天磊的关系才定上的。是啊，爷爷，这顾少爷八成说的就是我。明白啊，这帝豪酒店究竟是你预定的，还是天磊托关系预定的？爷爷，老太爷，这帝豪酒店就是我老公天磊托朋友关系才预定上的。你们两个臭不要脸！这明明就是燕白哥哥的功劳，这你们都要抢吗？死丫头，胡说什么？撤回家！我们顾家的事情用得着你来插嘴吗？堂哥，堂嫂，今天是我请回家的客人，还请你们以礼相待。他一个臭乞丐，也配让我以礼相待？是啊，堂弟，我们顾家的钱是多，但。你也不应该在大街上随便捡个乞丐回来就养了吧？叶白，这个女人是谁？爷爷，她叫银芊芊。叶白哥哥，顾老太爷你好，我叫银芊芊，是叶白哥哥的私人医师。原来是大夫啊！哎呀，老太爷，你可别信他的鬼话，他呀就是大街上的一个乞丐。是啊，爷爷，一个乞丐。怎么能住进我们顾家呢？怎么能住进我们顾家呢？这要是传出去，我们顾家多丢脸！爷爷，芊芊她的医术确实很厉害，这两天帮我治病，我感觉身体好多了。哎，叶白啊，你的气色果真好多了。这芊芊真有这个本事啊，就让她住在顾家。为你治病好了，让他留在顾家，这怎么可以呢？谢谢顾老太爷，我一定会尽心尽力的为燕白哥哥救治的。爷爷，您怎么能让一个外人住进我们顾家呢？我做出的决定不允许你们这些后辈质疑。好了，我们说回帝豪酒店的事儿。这酒店的包厢是天雷还是燕白预定的？我爷爷。是我呀！我呸呸，臭不要脸！顾老太爷，你只要打个电话问问帝豪酒店的前台，你就知道了。哎，言之有理。帝豪酒店，我是顾家的顾老太爷，帮我查一下这个包厢是谁预定的
那我想一下，这个包厢是谁预定的？嗯，好的，我知道了。怎么样，郭老太爷，知道了吗？这帝豪酒店的包厢啊，确实是燕白预定的。爷爷，这怎么可能呢？他顾燕白哪来那么大本事？臭小子！爷爷，你连堂弟的功劳敢抢？是再做出这种无中生有的事情，看我不打断你的腿！明白啊！以后我们顾家请得靠你了。承蒙爷爷的器重，燕白一定竭尽所能。好，好。顾燕白，今天可是爷爷的八十大寿，你给爷爷准备的寿礼是什么？孙儿特意找了绘画大家学习，并赶在今日寿宴之前画了一幅分手图送给爷爷。我刚以为是什么贵重的礼物呢。原来就是一幅不值钱的画呀，小叔子，你送的这个礼物未免也太过寒酸了吧？你送的这个礼物未免也太过寒酸了吧？爷爷，我认为寿礼不在于是否贵重，而在于送礼人的心意。你说对吧？嗯，画工不错，叶白啊，你有心了。皇帝啊，今天可是爷爷的八十大寿，你就送幅画。没别的了，当然不是。燕白哥哥还准备了这个，这是一颗万年人参，价值连城，乃绝世珍品。就这么个丑东西，你说它是万年人参？是呀、啊，这市面上连千年人参都少见，更别说万年人参了。死丫头，你还真能吹呀、啊！爷爷，我手上的这颗是真正的万年人参，送给您。<笑>爷爷。我看呢，他们就是拿一些假货来糊弄你，你可千万不要上当。我觉得这个人参挺不错的呀。爷爷，我看这顾家只有天雷对你是最孝顺的。您快看看这枚价值不菲的玉如意，这可是天雷特地从古董市场为你高价购买的。嗯，这玉如玉的确是个稀缺的宝贝啊。这夫妻俩真是缺德，拿个假东西欺骗老人。爷爷，我是鉴宝大师，这个玉如意是假的，这个玉如意是假的。什么？这玉如意是假的？你个死丫头，胡说什么？我送给爷爷东西怎么会是假的？提个小乞丐还敢冒充资深鉴宝师？我看是你们送的东西太廉价，所以才污蔑我们送的是假东西。哼，真是笑死人了！我没有污蔑你们，你们这个玉如意本来就是假的嘛。芊芊。少说两句吧，燕白哥哥，这个玉如意，无论是从色泽还是纹理上来看，一看就是假的。云芊芊，你这个农村来的野丫头，目光短浅，怕是这辈子连玉都没见过。就你这德行，能辨真假？假的是假的，说你俩这鸡。你，你自己抢了个烂树枝当宝贝送给爷爷，也不嫌丢脸。现在还倒打一耙，说我们的东西是假的，你要不要脸？行了，行了。不管是芊芊的礼物，还是天雷的礼物，我老头子都喜欢。大家的心意我都知道，一家人就该和和气气的，闹什么闹啊？行了，坐下吧。我老头子什么宝贝没见过啊？天雷啊，这一如意的确不是唐代的，这一如意。的确不是唐代的，但是你的心意爷爷知道。听见没有？听见没有？送了个垃圾当宝贝。呸！爷爷，我好了好了好了，先别说了。今天难得聚在一起，来来来，先吃饭吧。可恶！本来想在爷爷的宴会上压顾元白一筹。谁想到这个云芊芊当真不知天高地厚？你说这些有什么用？顾老太爷现在对云芊芊和那个顾燕白可谓是赞不绝口。我们好不容易托人买的那枚玉如意，被当场鉴定为假货，你让我瞬间我的脸往哪搁呀？老婆，我们不能再让这个顾燕白嚣张下去了。我刚刚想到了一条计策，可以将顾燕白赶出我们顾家。真的吗？什么计策？你觉得如果顾燕白……意图玷污自己的堂嫂，爷爷还会留他在顾家？你这是什么烂主意？那
哪有男人给自己戴绿帽的呀？你这是什么烂主意？哪有男人给自己戴绿帽的呀？老婆，你就牺牲一下，等我们除掉了顾延白，这顾家偌大的产业，可都是我们的了。既然你这么有把握，那我们就好好商量商量。哎呀，燕白哥哥，你怎么可以在商鹰酒会上喝那么多酒，会伤身体？哎呀，丫头，我有事找你，你过来一下。哎，我在照顾燕白哥哥，没不搭理你。是爷爷让我给你讲一下顾家的规矩，你要是不想听，就别想留在顾家。顾老太爷，好吧，你等会儿。叶白哥哥，你在这儿休息一下，我一会儿就回来。啊！啊！叶白哥哥，你在干什么呀？顾叶白，你对我老婆做了什么？吵吵闹闹，在这儿干什么？像什么样子？啊？老太爷，你可一定要为我做主啊！小叔子昨天晚上不知道为什么醉醺醺的把我拉进他的房间，不仅出口调戏我，还对我动手动脚。我可是他的堂嫂啊，他怎么可以这么羞辱我？顾延白，你这个畜生！顾天磊，你先别冲动，我们先把事情查清楚。大家都看得明明白白，还有什么好查的？顾延白啊！你怎么能做出这种大逆不道的事情？太让我失望了，爷爷，我当时喝醉了，我记得是千金送回房间的，可是我不知道为什么唐嫂会出现在这儿。是的，昨天晚上叶白哥哥喝醉了，我就把他送回房间，他一下就睡着了。顾天雷，你当时来找我的时候，你肯定看见了呀。我不知道那丫头在说什么，我不知道那丫头在说什么。顾老太爷。我说的句句都是实话，这里面一定有隐情。嗯，确实要好好查查。老太爷，你、这、可、个、千万不能相信这个臭乞丐说的话呀！昨天就是他突然闯进来非礼我的，这一点顾家的下人、朱辉可全都看见了。只怕事实究竟如何？顾平老太爷，既然如此，那我就不得不说实话了。先前我看见燕白少爷，他喝得醉醺醺的。跑去顾太太那边，我就拉着他，想把他送回自己房间。但是燕白少爷，他跟我说让我滚，还说他惦记他的嫂嫂已经很久了。你胡说，根本就没有这种事情。爷爷，绝对没有这回事。老太爷，这个顾燕白这么胆大妄为，你可一定要为我做主啊！顾燕白，现在连目击证人都有啊，你还有什么可狡辩的？爷爷，顾燕白这个败类。实在有损我顾家颜面，还请您一定要叫他逐出家族。还请您一定要叫他逐出家族。顾延白啊，顾延白，竟然做出如此大逆不道之事，实在不配做我顾家子孙。我今天必将把你逐出家谱，流放出北城，从此不得姓顾。啊啊、朱宽，你要是再不说实话的话，你就会经脉逆行，气血翻涌而死。天雷少爷，我看一切都是天您吩咐去办的，赶紧救救我！朱宽，你胡说什么？没看见顾老爷还在这儿吗？老太爷，我看这个小乞丐就是想逼迫他撒谎，他说的话你可千万不能信呢。朱宽，我可没开玩笑，你是不是感觉自己身上越来越疼？呀、啊，天雷少爷。这个是是你给我的卡，我一直放在身上。天雷少爷，这个、这个是是你给我的卡，我一直放在身上。顾天磊，这张银行卡就是你拿来收买周宽的吧？死丫你说什么？老太爷，他是被屈打成招的，他说的话可当不了真呢。顾天磊、孙新红，你们两个不承认没关系。顾老太爷。你只要拿着这张银行卡去银行查一查，就知道这张卡是谁的了。混账东西！还
，给我如实招揽。老雷，我原本是不敢骗你的。是的，是天雷少爷。天雷少爷给了我钱，让我这么做的。今天所有的事情都是顾太太，顾太太她自导自演的。都是顾太太，顾太太她自导自演的。竟然有如此之事！爷爷，你可千万不能信呐！混账东西！真当我是老糊涂了吗？是不是让我把这张卡的来源查一查？老太爷，这一切都是他一个人策划的，跟我们没有关系。顾太太，你不能把脏事全往我一个人身上泼呀！顾太太，孙新红，是不是别人不发火，你就别人当傻子呀？够了！我们顾家怎么会出你们这些混账东西啊？来人，将这个虚主的周块给我带出去，逐出北城。不要，老老太爷。至于你这个不孝子孙，带着你的老婆去顾家祠堂，给我下跪思过。什么时候想明白了，什么时候再给我出来。什么时候想明白了，什么时候再给我出来。爷爷，还不快滚！孩子，今天我差点把你逐出北城。这件事啊，难为你了。爷爷，没事儿，只要您知道我是清白的就好。燕白呀、啊，你一向身体不好，怎么会到商业酒会上去喝酒应酬啊？爷爷，多亏了先前给我调养身体，我的旧疾已经去除，身体已经没有问题了。既然你身子已无大碍，啊，你就该早日接受顾家掌权人之位啦。好啊。我一定竭尽所能，将顾氏产业发扬光大。好，好，燕白可堪重任了。可恶，顾老太爷竟然让我们在顾家祠堂跪了整整一个月，日日清汤寡水的，害得我整个人消瘦了不少。老婆，小点声，别让人听见。被人听见了又怎么样？别让人听见。被人听见了又怎么样？顾天雷，还不是因为你没用，才会让我跟着你受委屈。老婆，我几次想对顾延白动手，都被他侥幸逃脱。这一次，我一定要斩草除根。这句话你都说了几百遍了，没有一次成功过的。顾延白马上就要接手顾家继承人的位置了，这以后呀，顾家都是他的。老婆，你看这是什么？这是我费了好大劲才弄到的毒药，无色无味。找个理由约顾延白到我会所见面，然后再把这包毒药给喝下去。顾延白身边那个小乞丐可是会医术的，别被他发现吧。那个臭丫头，交给你了。这一次，我们一定要将他们一网打尽。堂弟，好了，这么早出门谈生意？是啊，堂哥。堂弟啊。听说爷爷已经打算把顾家掌权人的位置交给你了，恭喜啊！听说爷爷已经打算把顾家掌权人的位置交给你了，恭喜啊！谢谢你啊，堂哥。严白，咱们可是嫡亲的堂兄弟呀、啊，你对我怎么还如此生疏啊？哦，我知道，前一段时间是堂哥我做的事情，太过分了。当我跪在顾家祠堂的时候，就已经认识到了这一点。堂弟，你就不能原谅我吗？堂哥，过去的事别提了，我不会怪你。好，那既然这样的话，为表歉意，我在我的私人凯悦会所为你设宴赔罪，你可一定要来。堂哥，不用，真不用。哎，刚刚还说不怪我呢，怎么连个赔罪宴都不肯赏脸参加呢？好吧，堂哥。那我去就是了。<笑>对了，这才是我顾天磊的好兄弟嘛。那我走了。芊芊，我只是出去跟堂哥聚一聚，你不用跟来的。燕白哥哥，总感觉顾天磊他不怀好意的，把你叫到这里来，肯定又在打什么坏主意。你还是别去了吧。总感觉顾天磊他不怀好意的。把你叫到这里来，肯定又在打什么坏主意。你还是别去了吧。顾天磊毕竟是我的堂哥
。自从我爸妈去世之后，我在这个世界上的亲人少之又少。如果可以的话，我想跟他好好相处。哎，野白哥哥，你就是太善良了，人家可不这么想。希望他能改过自新。芊芊丫头，你们来了呀！哎呀，那个女人一走过来对我笑，我就起了一身鸡皮疙瘩，好恶心啊！芊芊，别说了。哟，大老远就看到你们小两口在这说悄悄话呢。好早。小叔子，上次的事儿还真是对不起了，我今日就是特地设宴向你赔罪的。我今日就是特地设宴向你赔罪的。涛嫂，我们都是一家人，有什么过不去？你能这么想就好。啊，对了，青青丫头，我有个礼物送给你，你跟我一起去拿一下吧。不用。哎呀，青青丫头，小叔子都原谅我们了，你不会还对我们心生怨恨吧？唐嫂，这样吧，我陪芊芊一块去拿。啊，小叔子，我送的礼物是女孩子之间的私密物品，你不方便见到。你堂哥还在包间呢，你先去见他吧。这个女人单独把我叫过去，到底打的是什么主意？哼！我倒是要过去看看。明白哥哥，那我陪孙俪。顾太太，一起去拿礼物好不好呀？哎呀，是什么样的礼物还要房间里来拿？哎，孙俪红，你干什么？臭乞丐，这就是我给你送的大礼，你就在这等死吧！哼，狗糟了，他们要去对付叶白哥哥。堂弟，来，堂哥，坐坐。堂弟啊，之前做下的那些错事，都是堂哥我对不起你。你要是能原谅堂哥呢，就把这杯酒喝了。从此之后，我们只做亲戚。堂哥，我们到底是一家人。怎么不怪你呢？这杯酒我先干为敬。哈哈哈！堂弟啊，这杯酒就是我专门为你准备的送行酒。堂哥，说什么？哈哈哈！哈哈哈！我去找青青。你喝的这杯酒里有见血封喉的毒药，今天你是走不出那个方程。你人又杀我，这为什么？为什么？堂弟，要怪就怪你光芒太盛，不知收敛。从小到大，你一直被人众星捧月，而我呢，不得不沦为你的陪衬。即便是你后来变成了病秧子，也还值得你当顾家的继承人。凭什么？明明我也辛苦啊！是啊，姐姐，姐姐的不是我的女人，都死到临头了还惦记那个丫头，云芊芊屡次坏我好事，我是绝对不会放过她的。真是可惜呀、啊，不能让堂弟你在临死之前再见她一面。
好一个生死离别的感觉场面。既然你们这般间谍情深，倒不如今天死在一块儿。我会大发慈悲，将你们两位葬在一起。顾天雷，你是人吗？我买的那套房子当家人才会对你不设防的。没想到你竟然如此歹毒，想取他的性命。我又不是第一次取他性命。只不过他命大，这才多次逃脱。今天他喝下的是顶级的毒药，绝对不可能活过来的。什么？你居然都不是第一次想谋害他？老公，计划实施的怎么样了？我出手还会出什么岔子呀？那可不一定呀。这云芊芊和顾燕白诡计多端，不怕一万，就怕万一呀、啊。老婆，放心吧，顾延白已经喝下了毒药，无力回天了。那可真是太好了，以后这顾家的产业就是我们的了。<笑>你们夫妻俩真的是蛇蝎心肠。原来你们把燕白哥哥叫到这儿来，本来就是一个圈套。你这个小乞丐不是被我锁在房间了吗？你是怎么出来的？哎，老婆，放心，就算他出得了你的房间，也出不了这包间。你们俩什么意思？你们想杀我？<笑>你猜对了，你猜对了，老公。既然他撞破了我们的计划，不如我们把他一起除掉。老婆，我也是这么想的。小丫头，你到下面陪陪我堂弟。就凭你们两个也想杀我？死到临头还嘴硬。我的手，我的脸，我的脸，你竟敢划破我的脸！我的手，我的手怎么没知觉了？是不是废了？天作孽有可为，自作孽不可活。你这臭丫头，就算你杀了我又怎么样？顾延白已经死了，你倒不如早点下去陪他。叶白哥还有一息尚存。嗯<咳>太好了，叶白哥的性命保住了。怎么可能？喝下了那种毒药，怎么可能救到我？臭乞丐，你究竟是什么人？我云芊芊，华佗传人，圣尼古现任谷主。圣尼古，圣尼古，咱俩传说圣尼古是尼古殿下，从圣尼古出来的，个个都是响当当的人物。哼，小乞丐。因为你编几句谎话，我们就会相信你吗？你们信不信，和我有什么关系？你，韦林克，马上派医护车过来。叶白哥受伤了。什么？是师妹。师妹，我来，我来。林鹤，起来说话，赶快把叶白哥哥送去北城最好的医院进行排毒治疗。北城第一大富商林鹤，他竟然会对一个丫头下跪？这这怎么可能？难道这个小乞丐说的都是真的？师妹，这两个人怎么处理？这两个人如此歹毒，我已用银针将他们打伤，从此以后，他们将气虚体弱，再无康复的可能。这两个人如此作恶多端，就应该活在黑暗里。李贺，派人将他们关入地牢，我要让他们永不见天日。是。放开我！放开我！老公，你快救救我呀！云芊芊，这么恶毒的手段，你都想得出来？放！我们圣衣谷谷主是你这蝼蚁的抚养侮辱的。我们圣衣谷谷主是你这蝼蚁的抚养侮辱的。师妹，只要你一声令下，我林浩有一把手吧，那这对狗男女生不如死。不用了，他们两个可是燕白哥哥的堂哥和堂嫂。顾天磊，你所犯下的恶行和我给你的惩罚相比，有过之而无不及。像你们这样的恶人，是从来都不会知道忏悔，所以就好好的接受我给你们的惩罚吧。带走，云芊芊。师兄，燕白哥的手术别人来做，我不放心，你安排一下，我亲自来做。师妹，你是我们圣医谷医术最好的，连师傅都称赞你奇死人而肉白骨。我相信有你做的这台手术。
，顾衍白一定会平安无事的。师兄，正因为衍白哥在我心里非常非常的重要，所以我才怪他，我故意关心病人，在手术台上出错。师妹，正因为顾衍白在你心中无与伦比，所以才有可能会替他做的更好。衍白哥哥，我一定不会让你有事的。师妹，你亲自做的这场手术非常成功。林鹤师兄，你去准备些清淡的食物，然后燕白哥哥醒来之后啊，就可以吃了。师妹想的可真周到，我这就去。我这就去。燕白哥哥，我也不知道自己是什么时候开始喜欢上你的，可能是小的时候你及时出现救了我，你知道吗？第一次见你的时候。小时候六十多岁就喜欢了呀，今天你在山里待得太久，见过的人太少，难免会对很多事产生误会。我不会误会的，任何事情我都可以误会，但是我又在守护你这件事情上，我很确定自己的心意。人是会变的，可是我不会变。叶白哥哥，喜欢一个人，不就是一定要守护在他的身边吗？我从小到大最大的梦想，除了救死扶伤。就是这么的。谢谢你啊，芊芊。明白，哥哥，你不用谢我，只要在你身边，我就已经很幸福了。芊芊，我。马上过去。叶白哥哥，怎么了？公司刚来电话说。北城最大的投资商洪超约我到北城顶级的商务会所谈合作，那我跟你一起去，也好。